എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓട്ടോമേഷൻ എഞ്ചിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് മാൻ കളക്ഷൻ എ പി എസ് ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കെ എസ് എക്സ് എന്നൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് എ പി ഐ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കെ എസ് എക്സ് എന്നൊരു ഒരു ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടൂളാണ് എ പി ഐ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമല്ല യു ഐ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗും കെ എസ് എക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈനൽ ആപ്സുകാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ാണ് കെ എസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത് കെ എസ് എക്സിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് മാൻ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് എ പി എൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ലിങ്കും ബാക്കി ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് മാൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പോസ്റ്റ് മാൻ കളക്ഷൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ലിങ്കും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റണ്ണിൻ പോസ്റ്റ് മാൻ ഉള്ള ആ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് മാർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് ആ കോഡ് നമുക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതേപടി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ അസേഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബാക്കി രണ്ട് കളക്ഷനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ രണ്ട് കളക്ഷൻ ലിങ്കും ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വീഡിയോസ് പരമാവധി ആ ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ വീഡിയോസും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് വേയിലാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പം പ്ലേലിസ്റ്റ് വൺ ടു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ കണ്ടുപോവുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിരിക്കും കാരണം ഇച്ചിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ലാഗിങ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് പ്ലേ ബാക്ക് സ്പീഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് ഫോളോ ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്യുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗെയ്ഡ് അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കളക്ഷൻ വേണം നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കളക്ഷൻ ഇതാണ് റിക്വസ്റ്റ് കളക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം അഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് റിക്വസ്റ്റുകളുടെ എ പി ഐ ലോട്ട് സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കെ എസ് എക്സ് എന്ന ടൂൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു കളക്ഷൻ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളക്ഷൻ കുറച്ച് എൻവയൺമെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം റിക്വസ്റ്റ് ക്യൂ എ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഞാൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പം എൻവയൺമെൻറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കണം എനിക്ക് ഇത് വർക്കാതെ തരാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോണിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു യൂട്യൂബ് കെ എസ് എക്സ് എന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ജേസ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം വേണമെന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കമാൻ പോംറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോട്ട് ജേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നോട്ട് ജേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് നോട്ട് ജേസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നോട്ട് ജേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് ജേസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയത്തില്ല ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി കമാൻ പ്രോംറ്റ് എടുക്കുവാണ് കമാൻ പ്രോംറ്റ് എടുത്തിട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നോട്ട്
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡിങ് നടക്കട്ടെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് വാങ്ങി ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജേസൺ ഫയലും എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡോട്ട് എൻവയൺമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കെ സിക്സ് ഹൈഫൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നൊരു പേര് ഒരു ജെ എസ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കോഡ് അതേപടി കോപ്പി ചെയ്ത വർക്കായാലും ഇത് ഇത് സാമ്പിൾ ജേസൺ കളക്ഷൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ കേസ് എന്താണ് കളക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്താണോ മൈനസ് സി എന്നുള്ള ഫ്ലാഗ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫയൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈനസ് ഒ എന്നുള്ളത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഫയലിലേക്ക് ഈ കളക്ഷൻ കൺവേർട്ട് ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് ഡൗൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞു നോക്കാം ഡൗൺലോഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ഈ കളക്ഷൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കളക്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ ത്രീ ഡോട്ട്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏത് ലൊക്കെ കെ സിക്സ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ഞാനത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റ് റിക്കർസ് ക്യൂ എൻവയൺമെൻറ്റ് എന്നുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ കളക്ഷൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ റണ്ണിങ് ബോസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ എൻവയൺമെൻറ്റ് അടക്കം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ലോ ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്ത് നോക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നു അതേ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ എൻവയൺമെൻറ്റ് വേരിയബിളും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞോ നോക്കാം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു കമാൻഡ് പോയിൻ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് അതിനുശേഷം ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ കമാൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഞാൻ കമാൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി സോറി ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോയി ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ആ കളക്ഷനും എൻവയൺമെൻറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആ ലൊക്കേഷനിൽ കമാൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ ലൊക്കേഷൻ എന്തുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫയൽസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡി ഐ ആർ എന്ന് വിൻഡോസിൽ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വന്നാക്കുന്നതാണ് ഇനി അപ്പം ഇത് ഈ പോസ്റ്റ് മാൻ കളക്ഷനും എൻവയൺമെൻറ്റും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു കെ സിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ നമ്മുടെ കേസിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിക്യൂട്ട് ആവും കുഡ് നോട്ട് റീഡ് ഇൻപുട്ട് ഫയൽ ഈ അറിയൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു ഫയൽ ആ ലൊക്കേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ കളക്ഷൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം വീണ്ടും ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്ത കമാൻഡ് വീണ്ടും കമാൻഡ് പോയിൻ്റ് വരാൻ വേണ്ടി അപ്പാഴ് ഡൗൺ ആയാലും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നോളൂ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫയല് ഫുൾ പേര് കോപ്പി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സജഷൻ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം കളക്ഷൻ്റെ പേര് വന്നു അതിനുശേഷം എൻവയൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാഗ് പാസ് ചെയ്ത ശേഷം സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതാണോ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫയലിൻ്റെ പേര് ആ ഫയൽ വരുന്ന പേര് ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം സ്പേസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് മൈനസ് ഓ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഈ ഫയ ഫോൾഡറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫയൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് മാൻ കളക്ഷൻ ഒന്ന് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കെ എസ് ഹൈഫൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്നൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ആവും അതുകൂടെ ആ ലിപ്സ് എന്നൊരു ഫോൾഡറും കൂടെ വരും തോന്നും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാണും ഇപ്പം അവിടെ നിലവിൽ
നമ്മുടെ സ്റ്റാ അതായത് കുറെ അസേഷൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു രണ്ട് രീതി ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഒന്ന് കമാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ കോഡിൽ കൂടെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകാം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇത് അവർ അവരുടെ ആ കളക്ഷൻ വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ കെ സിക്സ് കെ സിക്സ് ഈ ഒരു കമാൻഡർ യൂസ് ചെയ്താണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കെ സിക്സ് എന്നുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിൻഡോസ് ആണ് ചോക്ലേറ്റ് എന്നുള്ള പാക്കേജ് മാനേജർ ഉണ്ട് ചോക്കോ ഇൻസ്റ്റോൾ കെ സിക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വിൻജിൻ ഇൻസ്റ്റാൾ കെ സിക്സ് എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് കമാൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ കോപ്പി പേസ് ചെയ്താൽ തന്നെ മതി മതി അപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എം എസ് ഐ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും അത് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമാണ് അടുത്ത കമാൻഡ് നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡ് വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഈ കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡൗ എം എസ് ഐ ഫയലിൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എൻ്റെ പോപ്പ് പോയിരുന്നു അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അത്ര സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ കെ സിക്സ് റണ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ആ ഫയലിൻ്റെ പേരും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേസിലും ഇതേ ഫയൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേ പേരും കൊടുത്ത റൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഇതിനിപ്പോൾ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാമെന്ന് രണ്ട് രീതി കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് കമാൻഡ് കോമ്പിറ്റി കൂടെ കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇവിടെ വെർച്വൽ മൈനസ് മൈനസ് വെർച്വൽ യൂസേഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഫൻ ഹൈഫൻ വി യു എസ് എന്നുള്ള വെർച്വൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ നൂറ് യൂസേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മൈനസ് മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര മിനിറ്റത്തേക്കുള്ള ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് ഫൈവ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര ഇതൊരു ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള സൈറ്റിലേക്ക് ഇത് ഒത്തിരി ലോഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒത്തിരി ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ഐ പി ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇത് ലേണിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ലോഡ് ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പത്ത് യൂസിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂസിലൊക്കെ ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഒത്തിരി ലോഡ് ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും ഒരു പത്ത് യൂസറും ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ച് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫ്ലാഗ് കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റി കൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റി കൂടെ നമ്മൾ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കേസ് കെ സിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ്മാനിക് കളക്ഷനിലെ ഈ പേസിലെ ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ കോഡ് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാം കെ സിക്സ് റൺ എത്ര വെർച്വൽ യൂസേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് മൈനസ് മൈനസ് വി യു എസ് പത്ത് യൂസർ മൈനസ് മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ വൺ മിനിറ്റ് ശേഷം ഓക്കെ മൈനസ് മൈനസ് ഡ്യൂറേഷൻ അതിന് ശേഷം സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫയലിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കണം കെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡോട്ട് ജേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് വെർച്വൽ യൂസേഴ്സ് തന്നെ പത്ത് വെർച്വൽ യൂസേഴ്സ് ഈ എ പി ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ലോഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റേക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കമാൻഡ്
ഇപ്പം നമ്മൾ കമാൻഡ് പ്രോമിൻ്റെ കൂടെ ആ രണ്ട് ഫ്ളാഗ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കൊടുക്കാതെ കമാൻഡ് പ്രോമിൻ്റെ കൊടുക്കാതെ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഈ സിക്സ് ലൈനിൽ ഈ ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡ്യൂറേഷൻ വൺ മിനിറ്റ് മറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതേ കേസ് നമുക്ക് ഈ കോഡ് നമ്മുടെ കെ സിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റി കോഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഈസി വെന്തേഡ് കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റി കൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മെതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ഫയലിൽ പോയി ഇവിടെ ഈ മാക്സിമം ഈ ഒരു ലൈനിൽ ആ രണ്ട് ഫ്ലൈ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലോട്ടസ് നടത്താൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത്രയും ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഐ പി കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കോഡ് വൈസ് ഈ ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും കമാൻഡ് ബോംബിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തവണ ആ വെർച്വൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെയും ഡ്യൂറേഷൻ്റെയും ഫ്ലാഗ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓൾറെഡി കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കെ സിക്സ് റൺ ഫയലിൻ്റെ പേര് ഇതേ പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റത്തേക്ക് ആ ലോട്ടസ്റ്റിങ് നടക്കും ആ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ കാണിച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനൊരു ലൈബ്രറി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ ലൈബ്രറിയുടെ പേര് കെ സിക്സ് റിപ്പോർട്ടർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അത് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതി അതായത് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊഡ്യൂള് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആ കെ സിക്സ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഏറ്റവും താഴെ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനകത്ത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഈ നമ്മൾ എന്താണോ ഇവിടെ സമ്മറി ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എമ്മിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പേര് എന്താ ഈ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ആ ഫോൾഡറിനകത്തായിട്ട് കെ സിക്സ് എന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇത് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമേ നമുക്ക് മോഡ്യൂൾ ആ ഇമ്പോർട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്ത ശേഷം ആ ഫയൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ആ റണ്ണിങ് എത്ര സമയം റണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര വെർച്വൽ ബിസിനസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് കൂടാതെ ഒരു ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് കമാൻഡ് പോയിൻ്റിൽ തന്നെ കാണാം പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം റിപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വെർച്വൽ യൂസേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തത് അതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോഡ് ടെസ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൗണ്ട് കൊടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി ലോഡ് ഇട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് അതിന് ആദ്യമേ ആ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്താക്കുന്ന ആ ഒരു മൊഡ്യൂള് ഈ ഫയലിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും അത് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും താഴെ സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വെർച്വൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെ കൗണ്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയാലും യൂസ് ചെയ്താക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേ ഫയൽ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂഷൻ ലോട്ടസ്റ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഈ എക്സിക്യൂഷൻ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ പ്ലേബാക്ക് സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ
ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ലാഗി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ഒബിയസ്ലി ഇച്ചിരി ലെങ്ത് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഇത് ഫുള്ള് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചില കേസ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ച സകല ബ്ലോഗുകളും അതുകൂടാതെ തന്നെ കളക്ഷൻ്റെ ലിങ്ക്സും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ കളക്ഷൻ ലിങ്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത പല കോഴ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് സ്പേസിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ അസേഷൻസ് ഒക്കെ പല വീഡിയോസിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് എൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എന്താണോ കളക്ഷൻ അത് കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് ഓൾറെഡി ഒരു ലോഗ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോൾട്ടറി പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോറി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും പോയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ചെക്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്തൊക്കെ ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോട്ടൽ എത്ര അസേഷൻസിന് ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പോസ്റ്റ്മാൻ കെ സിക്സുമായിട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ കളക്ഷൻ കെ സിക്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലോട്ടസ്റ്റിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതൊരു അധികം ആൾക്കാർ കവർ ചെയ്യാത്തൊരു സെക്ഷനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു ടീച്ചറും കൂടെ പോസ്റ്റ്മാനും കെ സിക്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ താങ്